வணக்கம் நேர்களே வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வெஜிடபிள் பிரியாணி இது எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய டிஷ் இது இதை நான் எப்படி பண்ணுறேன்றதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு ஸோ ஒரு ப பெரிய கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதை ஹீட் ஆன பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இப்போ வந்து முந்திரி பருப்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து முந்திரி பருப்பை போட்டு நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கிட்டேன் இந்த எண்ணெயிலே போட்டு கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முந்திரி பருப்பெல்லாம் மொறு மொறுன்னு நல்லா வ வரு வரப்பட்டுடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு பட்டை மூணு ஏலக்காய் ஒரு ஆறு ஏழு கிராம்பு ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா இதிலே வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கருகிடாது அதே டைமில் உங்களுக்கு நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் வெளியில் வரும் அந்த எண்ணெயிலேயே ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ண வெங்காயம் ஸோ அது ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதையும் வந்து இது கூடிய இந்த எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வரத்துக்கு போகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூணு பச்சை மூணு கீரின பச்சை மிளகாய் அப்புறம் வந்து ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஸோ இதையும் இந்த எண்ணெயிலே போட்டு வதக்கிக்கிட்டேன்னா அதில் இருக்க அந்த புதினாவோட ஸ்மெல் எல்லாம் வந்து இந்த எண்ணெயில் வந்து இறங்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு எல்லாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ இதையும் இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நான் நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளி அப்புறம் வந்து ஒரு கால் கப்பு உருளைக்கிழங்கு கால் கப்பு பீன்ஸ் கால் கப்பு கேரட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு ஸோ இந்த காய்கறி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ இது கூட வந்து ஒரு ஒரு டே ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஸோ இப்போ இது கூட வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் கெட்டியான தயிரும் எதுக்கு தயிருன்னா வந்து இதுக்கு புளிப்பு டேஸ்ட்டு வந்து வரும் இந்த பிரியாணியில் அண்ட் ப்ளஸ் இந்த காய்கறியோடு அது சேரும் போது வந்து அதோட சுவையே வந்து கூடுதலாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிரியாணி ஃபைனலாக வரும்போது ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் கெட்டியான தயிரையும் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது கூட இந்த காய்கறி வேகிறதுக்காக வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் மூடி வச்சுட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்துடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான பக்குவம் ஸோ இப்போ அது அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு அந்த மசாலா தூளெல்லாம் வந்து நல்லா அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப நல்லா ஃப்ரை ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ உருளைக்கிழங்கி ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் டன் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஸோ இது மீதி வந்து நான் அந்த ரைஸ் கூட அது வெந்துடும் ஸோ இது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு ஒரு கப்பு அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஸோ பாத்திரத்தில் பண்ணுறதுனால வந்து ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் குக்கரில் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப்பு போதும் ஸோ இப்போ கொதி வந்துருச்சு இந்த தண்ணி கொதி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசி இது வந்து இந்தியா கேட் பாஸ்மதி அரிசி அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான உப்பு இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்னு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கோங்க அரிசிக்கும் சேர்த்து தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ முடிஞ்சுட்டு எனக்கு இந்த ஃப்ளேவர்ஸ்க்காக நான் வந்து கொத்தமல்லியும் புதினாவும் சாப் பண்ணதை நான் மேலே போட்டு மூட வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ இருக்கிறதுலே லோவஸ்ட்டு ஃப்ளேமாக குறைவான தீயை வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரியாணி தயாராகிடும் ஸோ இப்போ எடுத்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பிரியாணி வந்து நல்லா பொல பொல பொலன்னு வந்து நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ சூப்பராக வந்து ஜென்டிலாக ஒரு 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 மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க உடையாத அளவுக்கு ஸோ இதை வந்து கிளரி விட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கூட வந்து மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா வந்து இன்னும் அப்படியே வந்து அதோடய ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மேலே வந்து நான் ஒரு நெய்யில் வறுத்த பிரெட்டை வச்சு சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப டிஷ் இந்த டிஷ் ரொம்ப நல்லாவே வந்துச்சு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந